Ekstrema funkcji. Ekstrema funkcji łatwo jest zobaczyć na wykresie. Tutaj funkcja ma maksimum, bo to jest taki lokalny szczyt. Tutaj funkcja ma minimum, bo to jest taki lokalny, lokalny dołek. I to są ekstrema funkcji. Maksimum, minimum. Często ekstremum funkcji jest mylone z maksymalną i minimalną wartością. To może być prawda, ale często nie jest. Bo popatrz, tutaj wykres funkcji rośnie. Już, I dawno już minął ten szczyt. Przyjmuje wartości coraz większe od tego maksimum. Tak samo tutaj. Tutaj wykres funkcji maleje. I też przyjmuje wartości mniejsze od minimum. Czyli dla tego wykresu maksimum i minimum, czyli dwa, e, te dwa ekstrema, wcale nie są maksymalną i minimalną wartością. Tylko lokalnie to jest maksymalna wartość i lokalnie to jest minimalna. Dobrze, ale to, e, łatwo te ekstrema znaleźć, gdy masz wykres funkcji. Gorzej, gorzej, a to jest najczęstszy przypadek, gdy masz tylko wzór funkcji. W jaki sposób ze wzoru funkcji znaleźć ekstrema? Najpierw liczysz pochodną funkcji. Jak masz pochodną funkcji, to masz jakieś, wyraż, jakieś wzory tej pochodnej, piszesz równa się 0 i rozwiązujesz równanie. Rozwiązujesz równanie, czyli znajdujesz liczby, dla których ta pochodna jest równa 0. Czyli znalazłeś jakieś liczby i póki co te liczby są tylko podejrzane o to, że tam ta pochodna jest. Bo wcale tak nie musi być, że... że w liczbach, w których pochodna jest równa 0, funkcja ma ekstrem, ekstremum. No więc tak. Najlepiej to napisać sobie taką tabelkę. Yy, tutaj mamy x1, czyli liczbę, dla, których, po, dla, kto, dla której pochodna jest równa 0. I teraz, żeby udowodnić, że w yy, x1 funkcja ma maksimum, trzeba zbadać, yy, jak, jaki jest znak pochodnej po obu stronach tej liczby. A więc bierzesz ten wzór, który tutaj, wzór pochodny, który wyliczyłeś i sprawdzasz, jak, jaki znak ta pochodna ma dla x mniejszych od x1. Jeżeli dla x mniejszych od x1 pochodna jest dodatnia, to rysujesz taką szałkę, która symbolizuje, że, że dla x mniejszych od x1 funkcja jest rosnąca na podstawie tego, co tutaj jest napisane. Jeżeli pochodna jest większa od zera, to funkcja jest rosnąca. No i tutaj jest właśnie taka sytuacja, że ustaliłeś, że dla x mniejszych od x1 pochodna jest dodatnia, czyli funkcja jest rosnąca. No i tak samo dla x większych od x1, czyli te, które są tutaj, pochodna jest ujemna, czyli funkcja jest malejąca, co symbolizuje ta strzałka do dołu. Jak sobie napiszesz taką tabelkę, prawda? To, że zbadasz, te, zbadasz znak pochodnej po, dla x mniejszych od x1, dla x większych od x1 i, i napiszesz sobie taką tabelkę, no to już łatwo tu widać, że to, co otrzymujesz, to jest maksimum. To jest taka górka, prawda? Tak samo jak jest na tym wykresie. Bo te strzałki w pewnym sensie pokazują, że to jest górka, czyli maksimum. No ale może być odwrotnie. Dla x, jeżeli masz drugą liczbę, dla której pochodna jest równa 0, sprawdzasz dla x mniejszych od tej liczby i wychodzi ci, że pochodna jest ujemna, dla x większych od tej liczby wychodzi ci, że pochodna jest dodatnia, piszesz strzałki, jeśli, jest ujemna, to jest, jeśli pochodna jest ujemna, to funkcja maleje, jeżeli pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie. I tu też wychodzi taka, taki dołek. Dołek, czyli minimum, czyli już od razu możesz napisać, że funkcja w x2 ma minimum. Czyli pisząc sobie takie tabelki, łatwo jest yy, znaleźć te ekstrema. I o to chodzi.